ஹலோ வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நாம் பார்த்துட்ருக்கிறது எஜுகேஷ்னல் ஒன்லி சேனல் அண்ட் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ கண்டென்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் போன தடவை வந்து சிபிஓ வரைக்கும் வந்து பார்த்தோம் இனிமேல் அருத்தமெட்டிக் லாஜிக் யூனிட்டு நம்ம வந்து இந்த தடவை பார்க்கலான்னு சொல்லியிருந்தோம் அந்த இதை பார்க்குறோம் ஓகே இதுதான் நம்ம ஓகே நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெக்வஸ்ட்டு இப்போ தான் நம்ம வீடியோவை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா நீங்கள் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு அப்டேட் நம்ம சேனலில் இனிமேல் நான் வெறும் அர்த்தம் மட்டும் சொல்ல போகிறது இல்லை அதை படித்து அங்கே இருக்கிற இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸையும் படித்து அதுக்கான அர்த்தத்தை சொல்ல போகிறேன் ஏன்னா சில இப்போ வந்து போன வீடியோவிலே போன என் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வீடியோவிலே அவங்க கேட்டிருந்தாங்க என்கிட்ட பீடி வேர்ட்ஸ் படித்து நீங்கள் வந்து அர்த்தம் சொல்லுங்கள் அப்போ தான் எங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக புரியும் மற்ற டைம் படிக்கும்போது எனக்கு அந்த வேர்ட்ஸுக்கான அர்த்தம் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ தட் பர்பஸ் அந்த பர்பஸ்க்காக தான் வந்து நம்ம இப்போ வந்து நான் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து நான் படித்து சொல்ல போகிறேன் வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தாக தான் போகும் உங்களுக்கு நேரம் எவ்வளோ டைம் இருக்கோ அது வரைக்கும் நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்புறமேட்டு என்ன பண்ணலான்னா நீங்கள் வந்து நீங்கள் அப்புறமேட்டு கூட நீங்கள் வந்து பாஸ் பண்ணிட்டோ இல்லை அப்புறமேட்டு கூட வீடியோ க்ளோஸ் பண்ணிட்டோ மறுபடியும் ரெஸ்ட்ரியிலேருந்து ஓப்பன் பண்ணியும் பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு வீடியோஸ் போடும்போதும் அது ப்ளேலிஸ்ட்டில் வந்து உக்காரும் ப்ளேலிஸ்ட்டை நான் ஒவ்வொன்றுக்கு கிளியேட் பண்ணியிருக்கேன் லெவன்த் மேக்ஸ் லெவன்த் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அப்படின்னு அந்த ப்ளேலிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோஸ்லாம் இருக்கும் அதுக்குள்ளார போய் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஓகே வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா அன்றைக்கி வந்து எது வரைக்கும் பார்த்துருந்தோம்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்து இருந்தோம் இப்போ வந்து இப்போ வந்து நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா அடுத்த பட்டிக்கு லாஜிக் யூனிட் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி இது தெரியணுன்னா முன்னாடி இருக்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதனால் அதெல்லாம் தெரியலனா ஐ பட்டன் மேலே ஐ பட்டனில் இங்கே வரும் அங்கே வந்து நான் ஐ பட்டனில் கொடுக்குறாங்க போய் பார்த்துக்கோங்க ஓகே வாங்க வீடியோக்குள்ளார் போகலாம் ஓகே அரித்தமெட்டிக் லாஜிக் யூனிட் அரித்தமெட்டிக் லாஜிக் யூனிட் அதாவது ஏஎல்யூன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நான் விளக்கம் தந்திருக்கேன் அரித்தமெட்டிக் லாஜிக் யூனிட்னால் மெயினாக இந்த அருத்தமெட்டிக் லாஜிக் யூனிட்ருங்கிறது ஒரு செர்டைன் ப்ரோக்ராம்னே வச்சுக்கோங்க அந்த ப்ரோக்ராமில் நம்ம அரித்தமெட்டிக் அரித்தமெட்டிக்னால் மேக்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட இப்போ நம்மளுடைய மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் அதில் போட்டோம்னா கரெக்டான ஆன்சர் கொடுக்கறதுக்கு அது யூஸ் பண்ணுவாங்கங்கிறது முன்னாடி பார்த்தோம் இப்போ அதை கொஞ்சம் அதை பற்றி கொஞ்சம் எலபரேட்டாக பார்ப்போம் இந்த ஏஎல்யூ இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் தி சிபியு ஏஎல்யூங்கிறது சிபியுடைய பார்ட் சிபியூனால் அர்த்தம் என்ன முன்னாடி சொல்லியிருந்தோம்னா சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட் அதாவது சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட்னால் நம்ம இப்போ நீங்கள் கம்ப்யூட்டர்லாம் பார்க்கும்போது பக்கத்துலேயே ஒரு டப்பா மாதிரி ஒன்று இருக்கும் பார்த்தீங்களா ஹை ஹைட்டாக கொஞ்சம் பெருசாக மா டிஸ்பிளேக்கு பக்கத்தில் மானிட்டருக்கு பக்கத்தில் இருக்கும் பக்கத்துலேயே இல்லை எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வச்சுருப்பாங்க அது பேர் தான் சிபியோ அதுக்குள்ளே எக்க எக்கச்சக்கமான ப்ராசஸர்ஸ் ப்ராசஸர்ஸ் இருக்குது அதில் ஒரு பாட்டு தான் ஏஎல்யூ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வேர் வேரியஸ் கம்ப்யூட்டிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் பர்ஃபார்ம்ட் ஆன் டேட்டா வேறுனா வேறுனா எதையும் சொல்ல வேறுனா ஏஎல்யூ தான் சொல்கிறாங்க அதில் வந்து ஏகப்பட்ட ஃபங்க்ஷன்ஸு டேட்டா பெல்லாம் அதில் வந்து வேலை செய்யுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க த ஏஎல்யூ பர்ஃபார்ம்ஸ் அரித்தமெட்டிக் ஆப்ரேஷன் சச்சஸ் அடிஷன் சப்ராக்ஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன்ஸ் அண்டு லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஓகே ஏஎல்யூ என்னென்ன வேலைகள் செய்யுது நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஏஎல்யூ வந்து அரித்தமெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் அதாவது மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து பண்ணும் அதாவது ஆப்ரேஷன்ஸ்னால் என்னென்னா அடிஷன் கூட்டல் சப்ராக்ஷன் கழித்தல் மல்டிப்ளிகேஷன் பெருக்கல் அண்ட் டிவிஷன் வகுத்தல் அண்ட் லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் அண்ட் லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ்னால் இன்னும் மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிற ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணும் த ரிசல்ட் ஆஃப் அன் ஆப்ரேஷன் இஸ் ஸ்டோர்ட் இன் இன்டர்னல் மெமரி ஆஃப் சிபிஒ இந்த இன்டர்னல் மெமரி எக்ஸ்டர்னல் மெமரிலாம் முன்னாடியே பார்த்தோம் நீங்கள் தெரியலனா கொஞ்சம் வீடியோ முன்னாடி போய் பாருங்கள் பழைய வீடியோஸ் பாருங்கள் பார்ட் டூ வீடியோஸ் பார்ட் ஒன் வீடியோஸ் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ தெரியும் த
the logical operations of alu promote the decision making ability of a computer the logical operation trick pathingla ipo vandu namakku sila sums irukum adala logica namu vandu sila sila k sila answers nammalara edukka vendiyada irukum adhu da vandu enna na decision making ability adhu vandu enna na indha alu da decision making ability adukku kudukudhu okayla இப்போ வந்து சில கேள்வினா இப்போ என்னுடைய மேக்ஸ் வீடியோ பார்த்திங்கன்னா கூட ஒரு ப்ரைம் நம்பர் பற்றின ஒரு லாஜிக்காக அதில் வந்து நம்ம முடிவு எடுக்கணும் அந்த அது சம்மந்தப்பட்டது கூட வரும் அதில் கூட டெசிஷன் மேக்கிங் எபிலிட்டி நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அது வந்து ஹியூமன்ஸுக்கு அது வந்து எப்பயுமே இருக்கும் அது வந்து நம்ம ஹியூமன்ஸ் டீஃபால்ட்டு இந்த அருத்தமெட்டிக் லாஜிக் யூனிட்டுக்கு தான் டெசிஷன் மேக்கிங் எபிலிட்டி தருது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஒரு விஷயம் நான் முன்னாடியே சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டுலேயும் நான் சொல்லியிருந்தேன் வீடியோ எப்பயுமே நான் எடுக்கிறது லென்த்தாக தான் போகும் ஆனால் க நடத்துறது கம்மியாக தான் நடத்துவேன் ஆனால் வந்து உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி தான் நான் நடத்திருப்பேன் ஒவ்வொரு வீடியோலேயும் எல்லாருமே வந்து லென்த்தை குறைங்க லென்த்தை குறைங்கன்னு சொல்கிறதுனால ப்ரோஜனம் இல்லை உங்களுக்கு வேணால் நான் ஒரு ஐடியாவை சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து எவ்வளோ நேரம் உங்களால் ஒதுக்க முடியுமோ அவ்வளோ நேரம் பார்த்துட்டு மிச்சம் இருக்கிறத நீங்கள் வந்து மற்ற ஃப்ரீ டைமில் நீங்கள் செலுத்தலாம் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு டாபிக் போயிடலாம் ஃபஸ்ட்டு டாபிக் இந்த வீடியோவில் ஃபஸ்ட்டு டாபிக் பார்த்தோம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் அர்த்தமெட்டிக் கண்டு தாஜிக் யூனிட் பார்த்தாச்சு ஏஎலியூ பார்த்தாச்சு இதோடய ஷார்ட் ஃபார்ம் எல்லாம் நீங்கள் குறித்து வச்சுக்கோங்க சிபியூ ஏஎலியூ எல்லாமே குறித்து வச்சுக்கோங்க இப்போ அதே டாப்பிக்கில் ரெண்டாவது டாபிக் பார்க்க போகிறோம் கண்ட்ரோல் யூனிட் இப்போ தான் நம்ம மெயினானது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் கேட்குறவங்க இருக்கு எல்லாமே கண்ட்ரோல் யூனிட் என்னென்னுங்கிறது பார்த்துடலாம் த கண்ட்ரோல் கண்ட்ரோல் யூனிட்னு தெரியும் கண்ட்ரோல்னாலே உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் கண்ட்ரோலுங்கிற வார்த்தைக்கு ஒன்று வந்து அப்படியே நம்மளால் கண்ட்ரோல் செய்யறது ஒரு விஷயத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுன்னு கூட வச்சுக்கலாம் அதுதான் கண்ட்ரோல் யூனிட் த கண்ட்ரோல் யூனிட் கண்ட்ரோல்ஸ் த ஃப்ளோ ஆஃப் டேட்டா பிட்வீன் த சிபியூன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு கண்ட்ரோல் யூனிட் கண்ட்ரோல்ஸ் த ஃப்ளோ ஆஃப் டேட்டா பிட்வீன் த சிபியூனா டேட்டா ஃப்ளோ ஆகும் டேட்டா ஃப்ளோ ஆகுதுன்னா டேட்டா வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அந்த கண்ட்ரோல் யூனிட்டுங்கிறது தான் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணும் பிட்வீன் த சிபியூனா சிபியூக்குள்ளே இது நடக்கிறதுனால பிட்வீன் த சிபியூன்னு சொல்லியிருக்காங்க மே மெம மெமரி அண்டு ஐஓ டிவைசஸ்ன்னு கொடுப்பாங்க இந்த ஐஓக்கு வந்து நீங்கள் வந்து நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும்னா மீனிங் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இந்த ஐயோனா இன்புட் அண்டு அவுட் புட் டிவைசஸுக்கு தான் இந்த சுருக்கமாக ஐஆர் அவுட்டுங்கிறது ஐ ஸ்லாஷ் அவு ஓ டிவைசஸ்ன்னு கொடுத்துருப்பாங்க இட் ஆல்சோ கண்ட்ரோல்ஸ் த என்டையர் ஆப்ரேஷன் ஆஃப் அ கம்ப்யூட்டர் சில விஷயங்கள் வந்து என்டையர் ஆப்ரேஷனையுமே வந்து இந்த இன்புட் அண்ட் அவுட் புட் டிவைசஸ் தான் கண்ட்ரோல் செய்யும் இப்போ வாங்க நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்கு போகலாம் நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்த்திங்கன்னா அவுட் புட் யூனிட் அண்ட் அவுட் புட் யூனிட் ஈஸ் எனி ஹார்ட்வேர் காம்பனன்ட் தட் கன்வேஸ் இன்ஃபர்மேஷன் டு யூசர்ஸ் இன் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டபுள் ஃபார்ம் ஓகேங்களா அதுக்கான அர்த்தம் என்னென்னா ஒரு அவுட் புட் யூனிட் இன் ஈஸ் எனி ஹார்ட்வேர் அவுட் புட் யூனினாலே ஏதோ இன்புட்னா கூட சாஃப்ட்வேர்னு சொல்லலாம் அவுட் புட் யூனிட்னாலே ஏதோ ஒரு ஹார்டுவேர் ஹார்டுவேர்னா என்னென்னு முன்னாடியே சொல்லியிருந்தோம் ஹார்டுவேரை நம்மளால் தொட முடியும் அதுதான் ஹார்டுவேர் எக்ஸா ஃபார் எக்ஸாம் தட் காம்பனன்ட் தட் கன்வேஸ் இன்ஃபர்மேஷன் டு யூசர்ஸ் இன் அண்டர்ஸ்டாண்டபுள் ஃபார்ம்னா அந்த காம்பனன்ட் வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை கன்வே பண்ணும் ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கோ இல்லை நம்ம யூஸ் பண்ணுற யூசர்ஸ்னா நம்ம பர்சன் ஹியூமன்ஸை தான் சொல்கிறாங்க யூசர்ஸுக்கு வந்து ஒரு ஒரு நமக்கு வந்து ஒரு புரியற ஒரு ஃபார்மில் நமக்கு வந்து சொல்லும் அதுதான் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸாம்பிள் மானிட்டர் பிரிண்டர் மானிட்டர் பிரிண்டர் எக்ஸட்ரா அப்படிங்கிறது கூட மானிட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கொடுக்குற ஒரு ரிசல்ட்னா இப்போ புக்கே படிக்கிறோங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ புக்கில் இருக்க விஷயத்தெல்லாம் நம்ம படித்து தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா அது ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டபுள் ஃபார்மில் நமக்கு கொடுக்குது பிரிண்டர்னால் அது நம்ம பிரிண்ட் எடுக்கும்போது அதில் வந்து அந்த ஹார்ட்வேர் மூலிமா நம்ம கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஓகே இந்த டாபிக் முடிஞ்சது அடுத்தது மெமரி யூனிட் மெமரி யூனிட்டுங்கிறது டூ டைப்ஸ் ஆகுங்க 
மெமரி யூனிட் அது மெமரி யூனிட் பற்றி முன்னாடியே கொஞ்சம் பார்த்தோம் இப்போ கொஞ்சம் இப்போ அதில் கொஞ்சம் டைப்ஸ் பார்க்கலாம் மெமரி யூனிட் ஈஸ் ஆஃப் டூ டைப்ஸ் ஓகேங்களா மெமரி யூனிட் டூ டைப்ஸ் பண்ணும் விச் ஆர் ப்ரைமரி மெமரி அண்ட் செகண்டரி மெமரி அதெல்லாம் வந்து ரெண்டு இப்போ வகை படும்னு சொன்னோம்ல அது ரெண்டு வந்து ரெண்டு வகையில் மொதல் வகை வந்து ப்ரைமரி மெமரி அண்ட் செகண்டரி மெமரி இந்த ப்ரைமரி மெமரி ஈஸ் யூஸ்ட் சொல்லுங்க மேலே போயிடுறேன் ப்ரைமரி மெமரி வந்து டெம்பரலி ஸ்டோர் த ப்ரோக்ராம்ஸ் அண்ட் டேட்டா அண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆர் ரெடி டு எக்ஸிக்யூட் ஓகேங்களா இந்த ப்ரைமரி மெமரிங்கிறது ஒரு டெம்பரரியான ஒரு மெமரி தான் அந்த மெமரி வந்து நம்ம டெம்பரரியாக தான் நம்மளால் வந்து ஸ்டோர் செஞ்சு வச்சுருக்கோம் அப்புறமேட்டு நம்ம அந்த ப்ரோக்ராம் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம்னா அந்த டேட்டா வந்து போயிடும் எக்ஸாம்பிள் கால்குலேட்டர் அது எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கால்குலேட்டர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சம் ஆப்ரேஷன்ஸ் நம்ம வந்து இதில் நம்ம வந்து நம்ம ஒர்க் செஞ்சோம்னா அது வந்து என்ன ஆகும்னா அந்த ஒர்க் செஞ்சதுக்கப்புறம் அது க்ளோஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதோடைய டேட்டா அதில் இருக்காது இதுதான் வந்து ப்ரைமரி மெமரிக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறது அதுதான் நான் எக்ஸாம்பிள் நான் இதில் எங்கே இங்கே வந்து நிறைய போட்டிருக்காங்க அண்டு டேட்டா வின் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸாக ரெடி டு எக்ஸிக்யூட்டர்னா போட்டிருப்பாங்க அது அதெல்லாம் நீங்கள் படித்து வேணால் வச்சுக்கலாம் ஆனால் புரியறதுக்கே இந்த கால்குலேட்டர் இதை நீங்கள் வச்சுக்கலாம் த செகண்டரி மெமரி இஸ் யூஸ்ட் டு ஸ்டோர் த டேட்டா பர்மனண்ட்லி செகண்டரி மெமரி எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னா டேட்டாவை பர்மனண்ட்டாக ஸ்டோர் பண்ண வைக்கிறதுக்கு தான் இந்த செகண்டரி மெமரி யூஸ் ஆகும் த ப்ரைமரி மெமரி இஸ் வாலட்டைல் ஓகே வாலட்டைலில் என்னென்னா நிலையற்றது ப்ரைமரி மெமரிங்கிறது ஒரு நிலையற்ற ஒரு மெமரின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா அது வந்து எந்த ஒரு டேட்டாவும் ஸ்டோர் பண்ணாது அதனால தான் அது வந்து வாலட்டைன்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா அது அதுக்கே கீழே வந்து அதுக்கான விளக்கத்தையும் கொடுத்துட்டாங்க பாருங்கள் தட் ஈஸ் த கண்டென்ட் இஸ் லாஸ்ட் வின் த பவர் சப்ளை இஸ் ஸ்விட்சட் ஆஃப் ஓகே தட் ஈஸ் த கண்டென்ட் இஸ் லாஸ்ட் வின் த பவர் சப்ளை இஸ் ஸ்விட்சட் ஆஃப்ன்னு கொடுத்துட்டாங்க இப்போ நீங்கள் வந்து திடீர்னு பவர் சப்ளை கட் ஆகிடுச்சுன்னா எல்லாம் ஸ்விட்சட் ஆஃப் ஆகிடுச்சுன்னா அதோடைய இது வந்து என்னென்னா லாஸ்ட் ஆகிடும் அதோடைய மெமரி வந்து லாஸ்ட் ஆகிடும் இப்போ ஏதாவது நம்ம ஒரு இன்புட் தரோம்னா அது வந்து அது வந்து என்னென்னா அழிஞ்சிடும் அதை தான் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க இந்த ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி இதை தான் ரேம்னு சொல்லுவோம் இது வந்து மெயினாக வந்து நீங்கள் புரிஞ்சிக்கணும்னா நம்ம கம்ப்யூட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா மெயினான ஒரு கண்டென்ட்னா இது ரேமுங்கிறதும் ஒரு மெயினான காம்பனண்ட் இந்த ரேமுங்கிறது இருந்தால் தான் நம்ம கம்பெனி வந்து நம்மளுடைய கம்ப்யூட்டர் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் செய்யும் இது வந்து ஒரு மெயின் மெமரி அதுதான் எங்கள் கூட சொல்லிட்டாங்க ஈஸ் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அண்ட் மெயின் மெமரி அப்படின்னு த செகண்டரி மெமரி இஸ் நான் வாலட்டில் செகண்டரி மெமரி வந்து நான் வாலட்டைலாம் வாலட்டைலுக்கு அர்த்தம் முன்னாடியே பார்த்தோம் வாலட்டைலாம் வந்து நிலையற்றது அப்படின்னா நான் வாலட்டைலாம் நிலையற்றது இல்லைன்னு அர்த்தம் அதில் வந்து என்னென்னா நிலையற்றது இல்லை அது ஒரே மாதிரி தான் அதில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சா அது அப்படியே தான் இருக்கும் அதுதான் கொடுத்துருப்பாங்க தட் இஸ் த கண்டென்ட் இஸ் அவைலபிள் ஈவன் ஆஃப்டர் த பவர் சப்ளை இஸ் சுச்சட் ஆஃப் அதாவது அந்த கண்டென்ட் வந்து நமக்கு ஈவன் நமக்கு கிடைக்கும் அது சு பவர் கனெக்ஷனே நமக்கு போனாலும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் டிஸ்க்கு சிடி ரோமு டிவிடி ரோமுன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஹார்ட் டிஸ்க்குனால் வந்து இதில் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுற எல்லா டேட்டாவும் ஸ்டோர் ஆகும் சொல்லுவாங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஜிபி ஒன் டிபி ஹார்ட் டிஸ்க்காக இருக்குது அப்படின் சொன்னாங்கன்னா ஹார்ட் டிஸ்க்குனால் அதில் தான் எல்லா டேட்டாவும் போய் ஸ்டோர் ஆகும் அதுதான் ஹார்ட் டிஸ்க் சிடி ரோமுனா இந்த இது நமக்கு வந்து சிடி ட்ரைவோடு வர்றது சிடி ரோமு டிவிடி ரோம் எல்லாம் அந்த சிடி ட்ரைவோடு வர்றது சொன் அதுக்கு சம்மந்தப்பட்டது அதுதான் செகண்டரி மெமரி ஓகே இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேராகிராஃப் அரித்தமெட்டிக் லாஜிக் யூனிட் பேராகிராஃப்லேருந்து இந்த இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் ஏன்னா வீடியோ லென்த்தாக ஆகிடுச்சி இதுவே வந்து ஒரு ஃபிஃப் ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் பக்கத்தில் வந்துடும் அதனால் ஓகே உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லலாம் ஓகே உங்களா உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லலாம் 
அப்படி இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் உங்ககிட்ட ஒரே ஒரு ஹெல்ப் தான் நான் கேட்டுக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இல்லை டிஸ்லைக் பண்ணிடுங்க அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா உங்கள் லெவன்த்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ சம்மந்தப்பட்ட அதாவது இப்போ நான் லெவன்த்து வீடியோ போடுறேன்னா உங்கள் லெவன்த்து ஃப்ரெண்ட்ஸோ இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராவது இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மெயினாக வந்து இது பார்த்திங்கன்னா ஷேர் பண்ணால் அவங்களுக்கும் ஒரு உதவியாக இருக்கும் நீங்கள் நினச்சா அது ஹெல்ப் பண்ணலாம் இல்லைனா கூட அது ஆப்ஷனல் தான் ஓகே அண்டு தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இவ்வளோ நேரம் எழுத எத்தனை பேர் பார்க்குறீங்கன்னு தெரியல ஓகே நீங்கள் நீங்கள் அவ்வளோ எவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ அவ்வளோக்கு தான் என்னால் வீடியோஸ் போட முடியும் நீங்கள் ஷேர் பண்ண ஷேர் பண்ண எனக்கு கொஞ்சம் வியூ சேரிச்சுன்னா எங்கள் எனக்கு என்ன இனிமேல் வீடியோஸ் போடுறதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் உதவியாக இருக்கும் ஓகே எல்லாருமே வந்து பார்க்குறவங்க இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் இஸ் எஜுகேஷ்னல் ஒன் சேனல் ஐ எம் யோர் அருள்தாஸ்